കാലങ്ങളായി സമയങ്ങൾ താണ്ടിയുള്ള യാത്രകൾ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ നിരവധി സയൻസ് ഫിക്ഷനിലൂടെ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വപ്നമാണ് ബാക്ക് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ ടെർമിനേറ്റർ ഇൻഡസ്ട്രലാർ അതിൽ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം നമ്മളിൽ പലരും ഒരു ടൈം ട്രാവൽ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും കാലത്തിന് പിമ്പോട്ട് പോയി നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലം കാണുവാനോ നമ്മുടെ തെറ്റായ ഏതെങ്കിലും തീരുമാനം തിരുത്തുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെ കാണുവാനോ അങ്ങനെ പല സ്വപ്നങ്ങൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ കാലത്തിന് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് കാലം നമുക്കായി കരുതി വെച്ചത് കാണാനും നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടാകില്ലേ ശരിക്കും നമുക്ക് ടൈം ട്രാവൽ എപ്പോഴും സാധ്യമാകുമോ ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ടൈം ട്രാവൽ സാധ്യമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആദ്യം നമ്മൾ സമയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് സമയം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞു സമയം എല്ലാം മനസ്സിലാകാത്ത വസ്തുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് അതിന്നും സമയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശരിയാണ് സാധാരണയായി സമയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ അറുപത് സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റും അറുപത് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതിനെയാണ് ലീനിയർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ലോകത്ത് നീളവും വീതിയും ഉയരവും സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഡയമെൻഷനുകളിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും മുമ്പോട്ടും പിറകോട്ടും പോകാം ഉദാഹരണമായി നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ആ കടയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം കടയിൽ പോകാൻ ചിലവാക്കിയ സമയത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല സമയം ഒരു ആരോ പോലെയാണ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അതിനെയാണ് ആരോ ഓഫ് ടൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സമയം തുടങ്ങുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ബിഗ് ബാങ്കിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഉണ്ടായ ആ നിമിഷം തന്നെ സമയം ഉത്ഭവിച്ചു ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ തന്റെ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ സമയം എന്നത് ഒരു മായയാണെന്നും അത് ബഹിരാകാശത്ത് നിരീക്ഷകന്റെ വേഗത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും സമയം വെറും ആപേക്ഷികമാണെന്നും തെളിയിച്ചു ഐൻസ്റ്റീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമയം നാലാമത്തെ ഒരു ഡയമെൻഷനാണ് സ്പേസ് എന്നത് നീളം ഉയരം വീതി മുതലായ മൂന്ന് ഡയമെൻഷനാൽ സ്ഥിതീകരിക്കാവുന്ന ഒരു ഇടമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് സമയം അവിടെ ഗതി നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ഡയമെൻഷനാണ് ഐൻസ്റ്റീന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് മറ്റൊരു വസ്തുവിന്റെ വേഗത്തിന് ആപേക്ഷികമായി സ്പേസിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സമയം വേഗത്തിൽ പോകുന്നതായിട്ടോ പതുക്കെ പോകുന്നതായിട്ടോ അനുഭവപ്പെടും പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത്തിനടുത്ത വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ബഹിരാകാശ പീഠത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ പ്രായം ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയേക്കാൾ പതുക്കുകയേ നീങ്ങുകയുള്ളൂ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ജനറൽ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന് സമയത്തെ ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് ഡയമെൻഷനുള്ള ഒരു ഘടനയായി സ്പേസ് ടൈമിനെ മനസ്സിൽ കാണുക അതിൽ മാസുള്ള ഒരു വസ്തു വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മാസ് കാരണം ആ ഘടനയിൽ ഒരു കുഴി രൂപപ്പെടുന്നു അതായത് മാസുള്ള ഏത് വസ്തുവും സ്പേസ് ടൈമിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യും ആ കുഴിയുടെ ചെരിവ് മൂലം ആ വസ്തുവിന്റെ അടുത്തുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കൾ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങിപ്പോകുന്നു സ്പേസ് ടൈമിലുള്ള ആ കുഴിയാണ് നമ്മൾ ഗുരുത്വാകർഷണമായി കരുതുന്നത് ഐൻസ്റ്റീന്റെ രണ്ട് ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തങ്ങളും ജി പി എസ് സാറ്റലൈറ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയിലെ നിരീക്ഷകനേക്കാൾ വേഗത സഞ്ചരിച്ച സാറ്റലൈറ്റിൽ മുപ്പത്തെട്ട് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ലാഭിക്കാൻ സാധിച്ചു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ടൈം ട്രാവലേഴ്സ് ആണ് അവർ ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള തങ്ങളുടെ ഇരട്ടകളേക്കാൾ വളരെ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറുപ്പമായിരിക്കും നമ്മൾക്കിനി ടൈം ട്രാവലിനെ കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് പ്രധാന തീയതികൾ നോക്കാം ഒന്നാമതായി ഓം ഹോളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക ഇൻഡർസെല്ലാർ എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഓം ഹോൾ എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ ഓം ഹോൾ എന്നത് സ്പേസ് ടൈമിന്റെ രണ്ട് വിദൂര സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട്കട്ടാണ് ഒരു സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഒരു വോം ഹോൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളും ഒരു വൈറ്റ് ഹോളും കൂടി ചേർന്നാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഗുരുത്വാകർഷണം വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരിടമാണ് അതിലൂടെ വെളിച്ചം പോലും പുറത്തു കിടക്കില്ല വൈറ്റ് ഹോൾ എന്നത് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ നേരെ വിപരീത സ്വഭാവമുള്ള സ്ഥലമാണ് അത് എല്ലാത്തിനെയും വികർഷിക്കും
അത് കുറുകളുടേതേക്കാൾ പതുക്കിയെ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ അതിനാൽ നിങ്ങളൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് വലം വെച്ച് വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയേക്കാം മൂന്നാമതായി ആർക്ക് ഫയർ വാർട്ട് ഡ്രൈവ് മെക്സിക്കൻ തീയറ്റിക്കൽ ഫിസിസ്റ്റായ മിഗ്വേൽ ആർഗ്ഭയറിൻ്റെതാണ് ഈ തിയറി അതനുസരിച്ച് ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ മുമ്പിലെ സ്പേസ് ടൈം ചുരുങ്ങുകയും അതിൻ്റെ പിന്നിലെ സ്പേസ് ടൈം വലുതാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് പ്രകാശത്തിനേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു തന്മൂലം ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തപ്രകാരം അതിലുള്ളവർക്ക് ഭൂമിയിലുള്ളവരെക്കാൾ പതുക്കുകയെ സമയം പോവുകയുള്ളൂ അവസാനമായി ടൈം ട്രാവൽ സാധ്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഫിസിക്സിൻ്റെ സാധ്യതകൾ കൊണ്ട് അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ നമ്മൾക്ക് അത് സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടൈം ട്രാവലിനുള്ള അവസരം ഒത്തു വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് വഴി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാൻ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവ